있는데 인격이 여덟 단계가 있어요. 에? 경물 지지 성의 정심 수신 제가 치고 평천아 이렇게 되어 있죠? 그럼 이게 인격이 8단계인데 이걸 뭐라고 그래요? 이걸 뭐라고 그래요? 8.5이라고 그래요 8.5 맞아 맞아요 근데 경물은 뭐죠? 물질 물질을 참에 준비하고 지식을 쌓고 그 다음에 뜻을 세우고 마음을 닦아서 수신하고 제가하고 치고 가고 평천한다 알겠죠? 8단계 8단계가 뭐라고요? 인격이란 말이에요 인격 이 인격이 이렇게 형성되는 거야 그러니까 이거를 우리는 다른 걸로 뭐 8.5기 다시 뭘로 바뀌어요? 진리로 바뀌어 구사도로 바뀌어요 구사도 8.5를 인격이 형성되면 이걸 이 인격은 구사도로 써먹어야 돼 그럼 구사도가 뭐예요? 첫 번째가 뭐지? 첫 번째가 뭡니까? 자, 사물을 바라볼 때는 밝게 봐라. 밝게 봐라. 근데 여러분들은 맨날 사물을 이렇게 봐요, 이렇게. 무슨 말인지, 무슨 말인지 이해가죠? 부정적으로 본단 말이야. 이거는 어떻게 보는 거야? 그래, 사람을 바라볼 때 뭐를 보라고요? 에? 긍정적으로, 긍정적으로 봐라. 이걸 밝게 봐라. 그러니까 항상 시사명. 남을 바라볼 때는 부정적으로 보지 마라. 네가티브하게 보지 마라, 이거. 응? 네가티브하게 보지 마라. 포지티브하게 봐라. 이렇게 바, 바라봐야 되는데, 시사명을 안 하는 거야. 모든 사람이 남을 부정적으로 보는 거야. 그런데 여러분들이 부정적으로 봐야 될 사람이 있어, 없어? 원칙 없는 정치하는 사람을 긍정적으로 보면 되나, 안 되나? 돼, 안 돼요? 우리나라를 망하게 하는 망국으로 이끌어가는 정치인들은 긍정적으로 이해해줘야 돼? 안 해줘야 돼? 안 혁명해야 돼? 안 해야 됩니까? 해야 이거를 긍정적으로 보면 곤란해요 알겠습니까? 네. 네. 세상 사람을 가능하면 긍정적으로 보지만 불의를 보거나 부정을 볼 때는 긍정적으로 보면 돼? 안 돼요? 안 어, 그거는 어쩔 수 없이 긍정적으로 보더라도 그건 부정적으로 바라볼 수 밖에 없어. 자, 불의를 볼 때는 그렇게 봐야 돼. 그러니까 원칙 없는 정치가 거기에 해당돼. 그러니까, 에, 시사면. 그러면 남을 바라볼 때는 언제나 밝게 봐라. 그 다음에 뭐죠? 응? 뭐, 시간이 없으니까. 은사충. 아, 남한테 말을 할 때는 뭐 하라고요? 이게 충성충자죠. 그냥? 에? 말을 할 때는 이 충성스러운 걸 근본으로 해야 돼 그러니까 아버지한테 아버지 전쟁이 나서니까 제가 효도하기 위해서 저 뒷골박에 숨어 있겠습니다 저 군인들이 쫓아오면 은 아들이 어디 갔다고 그러세요 이렇게 하면 그게 충성스러운 건가? <웃음> 아버지 내가 아버지를 보호하기 위해서 나는 효자가 되기 위해서 국가의 전쟁이 나도 숨어서 아버지를 지켜야 되니까 내가 여기 있다고 절대 하지 마세요 그러면 그게 충성스러운 거예요? 말이 나쁜 거예요? <웃음> 아버지 죄송합니다. 나는 군대 갔다 와야 되겠습니다. 아버지가 좀 어렵더라도 참아주세요. 나라가 있어야 아버지도 있는 거 아닙니까? 그래 안 그래요? 그래 나는 독립운동하러 만주로 갑니다. 아들 잊어버리세요. 이렇게 하는 놈이 그게 충성스러운 말이야. 그게 부모한테 말을 할때 솔깃하게 하지 마라 이 말이야. 부모님한테 진정한 효도가 뭔지 이 충이 먼저 서야 되는 거예요. 나라를 먼저 생각하고 부모한테 대화를 해야 돼. 
그럼 아버지가 야 이거 농약을 저 밭에다 갖다 부어버려 저 골로. 이거 농약 뿌리고 남은 거 집에 가져가면 안 되니까 저 개천에다 부어버려 그러면 아버지가 그렇게 하니까 아버지 그렇게 합시다 이러면 되나 안 되나 그거는 충성이 앞선 게 아니야 땅덩어리를 아버지 오염시키는 겁니다 아버지 아버지 지시라도 따르면 돼야 안 돼요 아버지 이 농약을 버리면 나중에 우리가 그 물을 먹는데 그 아버지 그러면 안 됩니다 그러니까 아버지를 자견타보 해야 되는 거야 자견타보 자견타보 응? 예? 이 뭐요? 아버지를 친다 이 말이요. 아버지를 치는 거야. 그러니까 아버지를 자식이 가르치는 거지. 아, 이제 이 부자, 이 부자, 이 아비 부자지. 자견타부. 그래서 은사충 말을 할 때는 충성되게 해야 된다. 그래서 이 아홉 가지가. 이 인격이 완성될 때 구사도로 나타나. 어. 그 행동은 어떻게 하라고요? 행동은? 행동은 공손하게 해야 돼. 공손하게 하는 거다. 그러니까 이런 거를 아홉 가지를 쫙 해라. 어. 여자를 대할 때는 어떻게 하라고요? 에? 여자를 대할 때는 색사온이야. 여자를 대할 때는 봄날에 나는 아지랑이처럼 대하라 이 말이에요 응? 그러니까 여자를 대할 때는 소리를 지르지 말고 부드럽게 대하라 그러니까 따뜻하게 대하라 색사 온 색이 여자예요 여자 돈과 색은 여자입니다 그러면 은 돈이나 여자를 대할 때는 부드럽게 대하라 음. 색사 온 음. 음. 의심스러운 것이 있을 때는 어떻게 하라고요? 어, 의심스러운 것이 있을 때는 반드시 상대방한테 물어봐라 아니 마누라가 어디 갔다 왔는데 의심스러워 그러면 속으로 아저 여자가 캬바레 갔다 왔구나 이렇게 생각하고 있으면 돼야 안 돼요 속으로 딱 생각하고 마누라하고 앙숙을 하고 있는 거야 그건 안 되는 거야 그건 참는 겁니까 아닙니까 그건 참는 게 아니야 그 여자는 저 사람 당연히 놀러 갔다 왔겠지 이렇게 생각하면 돼야 안돼 사실은 옆집에 일해주러 갔다 왔는데 에? 그럴 때는 물어봐야 돼, 안 물어봐야 돼? 어, 여보, 어디 갔다 왔어요? 그리고, 어, 옆집에 가서 일해주러 갔는데? 근데 조금 있으니까 옆집 아줌마가 쫓아오네? 와서, 아니, 오늘 일해줘서 너무 고마웠어요. 고구마 가져왔어. 이거 좀 잡서. 아이고, 죽고 가네. 아, 이거 괜히 또 의심했구나, 내가. 맞아, 맞아. 어? 그러니까 이런 것은 의심스러운 건 남한테 물어봐야지. 지 마음대로 생각하지 말아라. <웃음> 분산한. 자, 분한 마음이 생기면 어떻게 하라고요? 에? 에? 분한 마음이 생길 때는 아 내가 이 분한 마음을 머릿속에 넣고 있으면 집안에 재앙이 온다 어, 그러니까 분한 마음은 즉시 뜨거운 돌멩이처럼 놔버려 그 분한 마음은 마음속에 가지고 있지 말아라 분산한 의사문 이래서 아홉 가지가 쭉 있어 그 다음 뭐예요 얻는 것이 있을 때는 얻는 거 내가 월급 봉투를 받아와서 내가 오늘 갔는데 누가 나한테 100만 원을 줘서 그런 돈이 생길 때는 내가 공무원이면 야 이걸 내가 받아도 되는가 생각해야 돼안 해야 돼? 해야 돼안 해야 돼? 그런데 일반 사람들은 얻는 거에는 눈이 멀어버리는 거예요 이래가지고 나중에 어디로 간다고? 교도소 교도소 감옥 가는 거죠 그래서 얻는 물건이 있거나 돈이 생길 때는 반드시 이게 옳은 것인가 아닌가를 생각해라 덕사의 응? 아홉 가지가 이렇게 있어 그래서 이런 것이 우리가 인격이 교육이 돼 있다 안돼 있다? 그래 젊은 애들한테 이런 거 물으면 알아 몰라요 이게 내가 열열살 열 되기 전에 배운 거예요 전부 다 초등학교 들어가기 전에 열살 전에 이거 사서상경을 뗄때다 나온 거예요 이게 근데 요새 어른들 물으면 몰라요 잘내 눈을 바라봐 넌 행복해지고 허경님 불러봐 넌 웃을 수 있고 허경님 불러봐 넌 시험하게 결 right now 자 허경님 눈에서 우주에너지 받으세요 right now <웃음>